பயிலுவோம் இயந்திரவியல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ்மக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று ஜிஇ எயிட் டூ நைன் டூ ஜிஇ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஃபோர்த் யூனிட் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இதில் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஏன் ஒன் எயிட்டில் பார்ட்டி ஏ ப்ராப்ளமாக ரெண்டு இது கொடுத்துருக்கேன் இது அதில் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் த கிவன் ப்ராப்ளம் வாட் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நீடட் டு கிவ் ஃபிஃப்டி கேஜி பிளாக் ஷோன் வித் அன் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப் டு ட்வெண்ட்டி டிகிரி பிளேன் அஸ்யூம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் பிளாக் அண்ட் பிளேன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த இதை நகட்டுறதுக்கு ஆக்சலரேஷன் த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயருக்கு அது வரையில் நகட்டணும்னா இந்த இதில் இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் இந்த இதுக்கான ஃபோர்ஸ் இல்லை ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இப்படி இதுக்கெல்லாம் கினட்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு வர இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் முதல்ல இதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் இந்த பிளாக் போட்டாச்சு இதனுடைய ஓன் வெயிட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் இங்கே ஆக்ட் பண்ணுது அது வந்து ஃபிஃப்டி கேஜி ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு எடுத்துக்கிடுவோம் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இங்கே ஒய் ஆக்சிஸ் இங்கே வைக்கும்போது இந்த பீங்கிற வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் இதை என்ன மாற்றணும் ரெண்டு ஃபோர்ஸாக நம்ம ரிசால்வ் பண்ணணும் இதில் பி சைன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இது இது வந்து காஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி இது டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேரலாக இருக்கிற லைன்லையும் இது எவ்வளோ மேக் பண்ணும் டுவெண்ட்டி டிகிரி மேக் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த வெர்டிக்கலாக இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஓன் வெயிட் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து இதில் ஒன்று டிகிரி இருக்கும் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூனிட்லேயே படிச்சிட்டோம் எப்படி இந்த இதில் இருக்க இன்க்ளைன் பிளைனுடைய ஆங்கிள் வந்து இங்கே வருதுன்னு சொல்லி அதே மாதிரி இங்கே வருதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே படிச்சுட்டோம் அதை திருப்பி கூட மறுபடியும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ கிவன் டேட்டா வந்து மேஸ் ஆஃப் த பிளாக் வந்து ஃபிஃப்டி கேஜியாக இருக்குது இந்த நீடட் ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் வேணும் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வேணும் இந்த பிளேனுடைய ஆங்கிள் வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரியாக இருக்குது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து மியூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவாக இருக்குது டூ ஃபைண்டில் வந்து இந்த ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் பி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நியூட்டனுடைய செகண்ட் லாவை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நியூட்டனுடைய செகண்ட் லாவில் சிக்மா எஃப்ஒய் சீக்வல் டு ஜீரோ இது ஏன் ஜீரோவாக இருக்குது இந்த ஒய் டைரக்ஷனில் எதுவும் மூமெண்ட் இல்லை டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லை அதனால் இது வந்து ஜீரோவுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த டைரக்ஷனில் தான் ஆக்சலரேஷன் இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் எம்ஏஎக்ஸுங்கிற இதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அடுத்து சொல்யூஷன் போவோம் இப்போ டோட்டலாக ஒய் டைரக்ஷனில் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்லாம் ஆக்ட் பண்ணுது அதை வந்து எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும் நம்ம வந்து சிக்மா எஃப்ஒய் சிக்வல் டு ஜீரோன்னு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும் அதில் இந்த இதை என்ன பண்ணலாம் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸஸில் ஈக்குவல் டு த டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதில் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ்னால் இந்த ஒன்றே ஒன்று நார்மல் தான் இருக்குது இந்த நார்மல் என்கிறது வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு என்னென்னலாம் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த ஓன் வெயிட்டுடைய டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இதனுடைய பீங்கிற நம்ம ரிசால்வ் பண்ண வேண்டிய ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியருடைய வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டு வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது இதை முதல்ல போடுவோம் பி சைன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இது ஒரு டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அதுக்கு எடுத்துருக்கிற டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து இது வந்து ஃபிஃப்டி கேஜியாக இருக்குது நமக்கு வந்து இது என்ன வருது ஜியால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இப்போ வெயிட் வந்துருச்சு இன்ட்டு இது வந்து காஸ்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரி பி காஸ்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரி 
இந்த இது வந்து சைன் சைன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இந்த இது வந்து காஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி போட்டாச்சு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஸ் ஈக்குவல் டு கொஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இன்ட்டு நார்மல் இப்போ இந்த நார்மலுக்காக நம்ம இவ்வளவு பெரிய ஃபார்முலா ஒன்று கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ அதை ஈக்குவேட் பண்ணலாம் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு பி சைன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் இது எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவால் நம்ம இது பண்ணும்போது அது கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ டூ நைன் எயிட் எக்ஸ் டைரக்ஷனுக்கு போடுவோம் என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்குது ஈக்வேட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் சிக்மா எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏஎக்ஸ் ஓகே இதில் இதெல்லாம் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இது வந்து பி இன்ட்டு காஸ் டுவெண்ட்டி இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது ஓகே இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது செல்ஃப் வெயிட் ஓன் வெயிட் ஆக்ட் பண்ணக்கூடியது இதனுடைய இது வந்து ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஜி சைன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆக்ட் பண்ணுது இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்ம இந்த இதில் இருந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எஃப்ங்கிறது இது வந்து எங்கே வருது இதுவும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வருது அப்போ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணணும் இது வந்து ப்ளஸ் போடணும் அப்போ அதை வந்து எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும் எம் இன்ட்டு ஏக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும் இப்போ முதல்ல பாசிட்டிவாக இருக்கிறது வந்து பி காஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஓகே இது ஒரு டுவர்ட்ஸ் ரைட் இருக்கிறது மைனஸ் இந்த வெயிட் இருக்கிறது வந்து ஃபிஃப்டி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்ட்டு சைன் சைன் டுவெண்ட்டி இது வந்து செல்ஃப் வெயிட்டு அதனால் மைனஸில் இருக்குது இது வந்து ஃப்ரிக்ஷன் எஃப் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூவுக்கு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ணலை பி வேல்யூ தெரியாததுனால அப்படி இருக்குது இப்போ இந்த இதை போடுவோம் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பி சைன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ டூ நைன் எயிட் ஓகே இந்த ஃபார்முலா வந்து இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது மேஸ் ஏ ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஏ வந்து த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு ஈக்குவல் இது எல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இது ரைட் ஹேண்ட் சைட் இதை இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் பூரா சிம்பிளிஃபை பண்ணி வரும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஃபோர் ஒன் பீஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி இங்கே மைனஸில் இருக்கிறதெல்லாம் அங்கே போயிடுது இந்த வேல்யூலாம் அங்கே போகுது அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த வேல்யூவும் அங்கே போகும்போது ப்ளஸ் ஆகுது அது எல்லாம் சேர்த்து ப்ளஸ் டூ எயிட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் நைன் அப்போ இந்த ஃபோர் பீஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் நியூட்டன் ஓகே இது தான் ஆன்சர் இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இது வந்து டூ மார்க் கொஷின்ஸ்க்கான ப்ராப்ளம் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது வந்து எப்படி இந்த இதை ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இதில் எப்படி இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வர்றாப்பில் வச்சுக்கோங்க ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நான் அப்லோட் பண்ணும்போதெல்லாம் வரிசையாக பார்ப்போம் படிப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு எல்லா புக்கில் ஃப்ரண்ட் பேஜிலேருந்து கடைசி பேஜ் வரையில் நீங்கள் கவர் பண்ணி முடிச்சுருவீங்க அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ